Aksyon at suporta ang pangako po ng mga kaalyado ng Pilipinas ngayong ikapitong anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal laban sa China. At gamit ang desisyon yan, dapat daw kasuhan muli ang China ay naman sa isang miyembro ng legal team na nagpanalo sa kaso. At yan po ang sani pwersa ng tinutukan ni Nachino Gaston at Lay Alves. On July 12, 2016, the Philippines won. Pitong taon matapos maipanalo ng Pilipinas ang kaso nito sa Permanent Court of Arbitration na nagsabing walang basehan ang pagangkin ng China sa halos buong South China Sea, tuloy pa rin ang mga paglabag ng China sa desisyon ng International Court. Hindi kinikilala ng China ang ruling at sa bagong pahayag, iginigiit pa rin ng China na nilabag daw ng tribunal ang principle of state consent. Lumampas daw ito sa otoridad nitong dinggi ng kaso at binaluktot ang batas. Kaya may mungkahi si retired Supreme Court Associate Justice Francis Hardilesa, isa sa mga miyembro ng legal team na nagpanalo ng kaso sa The Hague, Netherlands. Kasuhan daw muli ng Pilipinas ang China gamit ang arbitral award sa halip na dumulog sa United Nations Security Council kung saan may veto power ang China. At kahit daw dalhin pa ito sa UN General Assembly at makakuha ng suporta, This would still not be binding as far as China is concerned. Therefore, I submit that under all the circumstances, another case before another ad hoc tribunal constituted under the UNCLOS or perhaps under the ITLOS, but this time managed and argued solely by the Office of the Solicitor General of the Philippines without the heavy cost of hiring foreign counsel. Para kay Hardilesa, legasiya ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang pagsusulong noon ng kaso. Legasiyang pwede raw dugtungan ni ngayoy Pangulong Bongbong Marcos. Ang maari lamang maggawa ng immediate action ay ang Pangulo. Because ang Pangulo natin ang ikara sa Ingles, ang Pangulo is the Chief Architect of Foreign Policy. Sa isang hiwalay na pagunita sa desisyon na dinaluhan naman ng mga foreign ambassador sa Pilipinas, binigyang diin ang paglakip ng aksyon sa arbitral ruling. Walking the talk actually means always following through with your actions about what the consequences will be when those international law and rules-based order is broken. Ang pangakong ambag ng iba't ibang bansa, Military cooperation at tulong para palakasin ang Philippine Coast Guard, dagdag ng mga barkong pandigma na magpapatrolya sa South China Sea. Ang United Kingdom halimbawa magpapadala ng pangalawang carrier strike group sa rehiyon sa 2025. Ang Japan naman naglaan ng higit 2 billion US dollars para palakasin ang mga Coast Guard ng mga kalyadong bansa sa rehiyon kabilang ang Pilipinas. Habang ang Amerika maglalabas ng higit 5 billion piso para sa mga pasilidad sa siyam na EDCA site sa bansa. Pero pagdidiin niya, The goal of EDCA is to strengthen the U.S.-Philippine alliance, which stands on its own and is not focused on any single threat, country, or issue. Nagpahayag din ng suporta ang European Union. We are one with the Philippines and other international partners. In stressing the importance of upholding international law. Kabilang sa aksyong isinusulong naman ng Pilipinas ang pagtatag agad ng ASEAN Code of Conduct sa South China Sea, kakambal na pagkilala sa panalo ng Pilipinas. It is a telling reminder to the world that the rules-based international order is a great equalizer that levels the playing field between powerful and vulnerable states. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaswan. Day Alves, nakatutok 24 horas.